KVR Maths Academy, Maths in Easy Way. Hi friends, welcome to KVR Maths Academy. This day, Trikonimiti Anuvatran Loni, Abhyasan 12.2 Lo, Aru Yedu Samson H. Kundam. Right. Next, sixth problem. One tower is the same as the tower. The 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 tower is the same as the tower. बावनों योग का अड़ुगु बाग आने की आरवे डिग्री लो वोट दफोनन चेस थंडी टावर योग का येत्तु मोप्पे मीटर लाइना बावनों येत्ते अंतान इच्छेड सो फर्स्ट दिन कौसा डायग्राम ट्राई जाता हूँ इधि सपोज ये बी अने इधि बावनों आन कोण्डो आधे वे दंगा सी डी अने इधि टावर आन कोण्डो इगर टावरो हाइट इच्� AC கலிப்பேண்டி இக்கட சொன்னி கலியிருக்கா தவர் அடுகு பாகவன் உண்டி பவனம் பை பாகானிக்கி இதி தவர் அடுகு பாகவன் உண்டி பவனம் பை பாகானிக்கி முப்பை டிக்கிரில ஒர்து கோனம் ஜேச்துந்து அதை விதங்க பவனம் அடுகு பாகவன் உண்டி தவர் யக்க பை பாகானிக்கி என்தா Suppose this is H and H meter line, is it? Right? Yes. Tower A, Tower CD is equal to any 30 meter line. Simply get us at the right line. Next, AB. What is it? Bhavanam. Bhavanam AB is equal to H meter line. Right? Next, this is the door. AC is equal to X meters अनकोंदों, इर एंडिर मज्य दोरों, इंटे बावनानिकी, next tower के मज्य दोरों, X meters अनकोंदों, right, next, वोद्धो कोणाल इच्छे सेड़ु, एमनी, angle, B, B, C, A, angle, B, C, angle, B, C, A is equal to यंद इच्छेड़ु, 30 degrees, and angle, D, A, C, D, A, C is equal to 60 degrees इच्छे सेड़ु बाड़ु, okay, first, इट triangle दिस ADC, let us see DCA triangle लो 60 degree लुकु इदी opposite side एंटी एदिर पजम होत्तुंद इदी प्रक्क पजम होत्तुंद अवने काद So, then बट्टि X विलो कनुकोच तरवात वच्चिन एंटने इट्रैंगल लोग परिक्षे पिंचो वनको easy के H विलो वन एदी होच्चेस्तुंद First, triangle DCA in triangle DCA चोंडि tan theta place लो 60 degrees 60 degrees is equal to एंथ अंटी दी opposite side एदिर पजों CD CD by प्रक्क पजों AC tan 60 एंटे एंथ S root 3 is equal to CD 30 by AC एंटे X so that implies X is equal to 30 by root 3 okay 30 by root 3 दी नेवे दंगे रास कोच्चु 3 into or 10 into root 3. 10 into 3 and ask which other? By root 3. Root 3, 3 lane times cancel out the root 3 times. And the 10 root 3 meters. And the x and the 10 root 3 meters. 10 root 3 meters. Right. Now, this is the triangle BAC. In triangle BAC. In triangle BAC. चोंडि दीनी का आपोजे, दीनी के ये 30 डिग्रीस की यदिर बजों आयमो ये भी प्राक बजों ये सी सो यदिर बजों प्राक बजों आंटे मल्ली टेन थेटा थेटा प्लेस लो 30 डिग्रीस, टेन 30 डिग्रीस इस इकोल टू ये भी बाय ये सी राइट, टेन 30 यस 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 इस इकोल टू ये भी अंतर्दे ह ह बाय ये सी अंतो सो दिन इटे पाप बिचेंडी 10 रूट 3 बाय रूट 3 इज़ इक्वल टू ह रूट 3 रूट 3 कैंसल आई पेंडी दैट इंप्लाइज ह इज़ इक्वल टू 10 मीटर्स देवरफॉर भावना में योग का ये तो यंत्र चिंदे 10 मीटर्स अब तो ये देख लिया रे क्या यस ओके 
సెవెంత్ ప్రాబ్లం నూట ఇరవై అడుగుల వెడల్పైన రోడ్డుకి ఇరువైపులా సమాన ఎత్తు కలిగిన రెండు స్తంభాలు నిలబెట్టబడి ఉన్నాయి వాటి మధ్యలో ఉన్న రోడ్డుపై ఒక బిందువు నుండి వాటి పైభాగాలను పరిశీలించిన అవి అరవై డిగ్రీలు మరియు ముప్పై డిగ్రీలు ఊర్ధ కోణాలు చేస్తున్నాయి అయినా ఆ స్తంభాల ఎత్తును కనుగొనుము మరియు ప్రతి స్తంభం అడుగు భాగం నుండి బిందువుకు గల దూరం కనుగొనుము రైట్ అంటే నూట ఇరవై అడుగుల వెడల్పు గల రోడ్డుకి ఇరువైపుల సమాన ఎత్తు గల రెండు స్తంభాలు ఉన్నాయి అందులో మధ్యలో ఒక పాయింట్ నెట్టి చూసినట్లయితే ఒకటేమో అరవై డిగ్రీల వద్ద కోణంతో ఉంది ఒకటేమో ముప్పై డిగ్రీల వద్ద కోణంతో ఉంది అయితే కనుక ఏమన్నాడు ఆ సమాన ఎత్తు గల స్తంభం యొక్క ఎత్తు కనుగొనండి అదేవిధంగా ఆ పాయింట్ నుంచి రోడ్డుకి ఇరువైపులా గల స్థానాలకి డిస్టెన్స్ ఎంతో కనుగొనండి అని ఇచ్చాడు రైట్ ఎస్ డయాగ్రామ్ ద్వారా చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏబి మరియు సిడి ఏబి మరియు సిడి అనే రెండు సమాన ఎత్తు గల స్తంభాలు ఉన్నాయి రైట్ సమాన ఎత్తు గల రెండు స్తంభాలు ఉన్నాయి ఇది హెచ్ అయితే ఇది కూడా హెచ్ అవుతుంది కదా రైట్ నెక్స్ట్ ఏదో ఒక పాయింట్ నుంచి చూసినట్లయితే ఏదో ఒక పాయింట్ సపోజ్ ఈ అనే పాయింట్ అనుకుందాం ఇక్కడ నుంచి ఒకటేమో అరవై డిగ్రీల వర్ధ కోణంతో ఉంది ఇంకొకటి ముప్పై డిగ్రీల వర్ధ కోణంతో ఉందట అయితే కనుక ఈ ఎత్తు ఎత్తు కొనుగొనమన్నాడు అలాగే ఈ డిస్టెన్స్ ఈసి మరియు ఏఈ వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ కొనుగొనమన్నాడు నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఈ యొక్క స్ట్రీట్ యొక్క వెడల్పు ఇచ్చేసాడు ఎంతని వన్ ట్వంటీ ఫీట్ అని ఇచ్చాడు రైట్ వన్ ట్వంటీ ఫీట్ నూట ఇరవై అడుగులని ఇచ్చాడు ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు రైట్ సపోజ్ మనం ఈసి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ నుంచి ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇది ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఎక్స్ అడుగులు అనుకుంటే కనుక ఏఈ ఎంత అవుతుంది ఎస్ నూట ఇరవైలో నుంచి ఎక్స్ తీసేయాలి కదా ఇది వన్ ట్వంటీ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది రైట్ ఎస్ ఇప్పుడు త్రిభుజాలు బిఏఈ మరియు సిడిసిఈ ద్వారా ఈ లెక్కని సాధన చేద్దాం రైట్ ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అనుకోండి హెచ్ మీటర్స్ రైట్ నెక్స్ట్ ఈసి ఈసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకుంటే కనుక దట్ ఎంప్లాయీస్ ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ మైనస్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాడు ఇచ్చేసాడు వన్ ట్వంటీ ఫీట్ అని రైట్ అండ్ యాంగిల్ బిఈఏ యాంగిల్ బిఈఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్ థర్టీ డిగ్రీస్ అండ్ యాంగిల్ డిఈసి యాంగిల్ డిఈసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అని కూడా తెలుసు మనకి సో ఇప్పుడు తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ డిసిఈ ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ తెలుసు కదా ఎస్ ఎన్ ట్రయాంగిల్ డిసిఈ డిసిఈ ఎస్ ఇదేమో ఎదుటి భుజం ఇదేమో ప్రక్క భుజం సో ఎదుటి భుజం ప్రక్క భుజం ఇచ్చినప్పుడే కంపల్సరీ టాన్ థియేటర్ తీసుకోవాలి రైట్ ఇక్కడ థియేటర్ ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవాలి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి టాన్ సిక్స్టీ ఎస్ టాన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎదుటి భుజం ఏంటండి సిడి బాయ్ ప్రక్క భుజం ఈసి రైట్ టాన్ సిక్స్టీ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ రూట్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి హెచ్ బాయ్ ఏంటి ఎక్స్ దట్ ఎంప్లాయీస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ ఎక్స్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకుందాం రైట్ సో అదేవిధంగా ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఈ ట్రయాంగిల్ బిఏఈ ఇన్ ట్రయాంగిల్ బిఏఈ బిఏఈ చూడండి ఇది కూడా టాన్ థర్టీ టాన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే ఏబి బాయ్ ఇది ఏఈ టాన్ థర్టీ అంటే ఎంత ఎస్ వన్ బై రూట్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి హెచ్ బై ఇది వన్ ట్వంటీ మైనస్ ఎక్స్ ఎస్ సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది దట్ ఎంప్లాయీస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ మైనస్ ఎక్స్ బై రూట్ త్రీ అవునే కదా సో ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనుకుందాం ఇక్కడ చూడండి హెచ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్లో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ ఎక్స్ ఇక్కడ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూలో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ మైనస్ ఎక్స్ బై రూట్ త్రీ రెండు ఎత్తులు సమానం కాబట్టి రెండు ఎక్వల్ చేయొచ్చా లేదా చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ రూట్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ మైనస్ ఎక్స్ బై 
రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ అవతల తీసుకొచ్చాను రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ ఎస్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ మైనస్ ఎక్స్ ఎక్స్ని కూడా తీసుకొచ్చేయండి ఎక్స్ అవతలకి వస్తే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఎస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ బై ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఏంటండి ఇది ఫీట్ అనమాట అడుగులు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫీట్ అంటే ఈసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం వచ్చింది ఇప్పుడు ఎస్ ఈసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫీట్ ముప్పై అడుగులు వచ్చింది మరియు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఏ అంటే వన్ ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఫీట్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎస్ నైంటీ ఫీట్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తొంభై అడుగులు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ముప్పై అడుగులు మొత్తం కలిపితే నూట ఇరవై అడుగులకు సరిపోయిందా లేదా ఎస్ సరిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఏం చేయాలి మనం హెచ్ ఎత్తును కొనుక్కోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ ఎక్స్ కదా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీను ఒకటిలో ప్రతిక్షేపించగా ఏంటి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ త్రీ ఎక్స్ అంటే రూట్ త్రీ ఇంటూ థర్టీ ఇక్కడ రూట్ త్రీ ప్లేస్లో ఏం ప్రతిక్షేపించవచ్చు మనం వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ ఇంటూ థర్టీ రైట్ చూడండి మూడు రెళ్ళు ఆరు మూడు మూడు తొమ్మిది మూడు పదిహేళ్ళు యాభై ఒకటి సున్నా ఉంది కదా సున్నా పెట్టండి సో ఇక్కడ మనం పాయింట్ తర్వాత మూడు స్థానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇటువైపు నుంచి మూడు స్థానాల ముందు పాయింట్ పెట్టండి యాభై ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు సున్నా అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఫీట్ అడుగులు అనమాట అండి అంటే ఈ యొక్క స్తంభాలు రెండు స్తంభాలు ఉన్నాయి కదా ఈ స్తంభం యొక్క ఎత్తు ఒక్కొక్క దాని ఎత్తు ఒక్కొక్క దాని యొక్క ఎత్తు యాభై ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు అడుగులు క్లియర్గా అర్థమైందా ఎస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అదేవిధంగా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నప్పటికీ లేకపోతే ఏమైనా వీడియో కావాల్సినప్పటికీ కామెంట్ రూపంలో పోచ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్